నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డేస్ ఛానల్ సో మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి ఒక పాట నేర్చుకున్నాం కొన్ని మెథడ్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం దాని కంటిన్యూషన్ ఈ రోజు ఎండింగ్ కూడా అయిపోతుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో నెక్స్ట్ మోడల్ ఒకసారి చూసే ముందు ఒక్కసారి చూడండి ఫస్ట్ మోడల్ కొంత సొమ్ము పై పది శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పున ఎన్ని సంవత్సరాల్లో మొత్తం అసలుకు రెట్టింపు అవును యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నార్మల్ గా మీకు ముందే చెప్పాను అసలు ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది దానికి మనం వడ్డీని కలుపుకుంటూ 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 వెళ్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐదు వేల రూపాయలు అసలు ఇచ్చానండి సంవత్సరానికి వెయ్యి రూపాయలు వడ్డీ వెయ్య 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 కలిపితే ఇంకో ఐదు వేలు ఎప్పుడొకప్పుడు తయారవుతుంది కదండి ఈ ఐదు వేలు ఈ ఐదు వేలు కలిసింది అనుకోండి మొత్తం ఎంత అయింది ఇచ్చింది ఐదు వేలు అయితే ఇప్పుడు పదివేలు అయింది అంటే ఏమైంది రెట్టింపు అయిందా లేదా అంటే ఇచ్చిన అసలుకి వడ్డీని కలపగా కలపగా ఎప్పుడొకప్పుడు డబల్ అవుతుంది డబల్ ట్రిపుల్ అవుతుంది టెన్ టైమ్స్ అవుతుంది హండ్రెడ్ టైమ్స్ కూడా అవుతుంది నువ్వు కట్టకుండా వదిలేస్తే మరి ఎంత స్పీడ్ గా అవుతుంది ఎంత స్లో గా అవుతుంది అనేది వడ్డీ రేట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది వడ్డీ రేట్ ని బట్టి నేను టెన్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని టెన్లు కలపాలి లేదా ఎన్ని ఫైవ్స్ కలపాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కలిసి 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 ఎప్పుడొకప్పుడు హండ్రెడ్ అవుతుంది అలా నేను టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ అవ్వాలనుకోండి టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కలిసి కలిసి ఎప్పుడొకప్పుడు రేట్ ఇవ్వదు ఇక్కడ అదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు కొంత సొమ్ముపై పది శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పున రెండు ఎన్ని సంవత్సరాల్లో మొత్తం అసలుకు రెట్టింపు అవును అంటే ఇచ్చిన ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఎంత అవ్వాలన్నాడు రెట్టింపు అవ్వాలన్నాడు అంటే ఎంత అవ్వాలేది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత పెరగాలన్న వంద పెరగాలి ఎంత పెరగాలి వంద శాతం పెరగాలి నార్మల్ గా సంవత్సరానికి ఎంత శాతం పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ టెన్ పర్సెంటేజ్ పెరుగుతుంది రెండు సంవత్సరాలకి ట్వంటీ మూడు సంవత్సరాలకి థర్టీ ఫోర్ సౌ ఫోర్ ఇయర్స్ కి ఫార్టీ అలా 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 పెంచుకో పెంచుకో ఎప్పుడు దాకా వెళ్ళాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాలి అందుకని ప్రతి దాకా చెక్ చేయలేను కాబట్టి పెరగాల్సిన హండ్రెడ్ కాబట్టి దాన్ని టెన్ తో రివైడ్ చేసేస్తా టెన్ టెన్ పోతే ఎంత వచ్చిందమ్మా టెన్ ఇయర్స్ ఎంత వచ్చింది టెన్ ఇయర్స్ సిమిలర్లీ చూడండి కొంత పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ చెప్పిన ఎన్ని సంవత్సరాల్లో అసలుకు మూడు రేట్లు అవును అంటాడు అంటే అసలు ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది మూడు రేట్లు అంటే ఎంత మూడు వందలు సో ఎంత పెరగాలి మూడు వందలు పెరగక్కర్లే ఆల్రెడీ అక్కడ వంద ఉంటుంది నువ్వు అడిషనల్ గా పెంచాల్సింది ఎంత టూ హండ్రెడ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ పెరగాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది టెన్ పర్సెంటేజ్ ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను టెన్ పర్సెంట్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయితే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎంతమ్మా ట్వంటీ ఇయర్స్ సిమిలర్లీ కొంత మొత్తం సామాన్య వడ్డీకి అప్పు ఇచ్చిన రెట్టింపు అవడుకు ఐదు సంవత్సరాలు పడ్డను ఓకే రెట్టింపు అవడానికి అది ఐదు సంవత్సరాలు తీసుకుంటుంది అంట అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరగడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకుంటుంది అయితే అదే వడ్డీ రేట్ చొప్పున ఆ మొత్తం మూడు రేట్ల ఒకటికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టును ఆల్రెడీ అంట మనకి ఏం చెప్తున్నాడు నీ దగ్గర హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అబ్బాయి అది డబల్ అవుతుంది అంటే రెండు వందల టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అవడానికి వాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకుంటున్నాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకుంటున్నాడు అలా కాకుండా త్రీ హండ్రెడ్ టైమ్స్ అవ్వాలంటే ఐ మీన్ త్రీ టైమ్స్ అవ్వాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అని అడుగుతున్నాడు టూ టైమ్స్ అవడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ టైమ్స్ అవడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే సరిగ్గా చూడండి త్రీ టైమ్స్ కదా మీరు ఏమి పెద్ద పెద్ద ఆలోచన చేయకండి జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఉంది నాన్న హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉందా ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉందా దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయినా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెంచడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెంచడానికి నీకు ఎంత టైం పట్టింది ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఎంత అవ్వాలి త్రీ హండ్రెడ్ సో అడిషనల్ గా ఎంత పెంచాలి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత పెంచాలి టూ హండ్రెడ్ ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ పెంచడానికి ఫైవ్ ఇయర్స్ పెట్టింది అనుకోండి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెంచడానికి ఎంత పెట్టాలి టెన్ ఇయర్స్ ఏ కదా ఎందుకంటే టూ టైమ్స్ మూవాలి కాబట్టి టూ ఇంటూ ఫైవ్ టెన్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత టెన్ ఇయర్స్ సో సిమిలర్లీ చూడండి ఒక కొంత సొమ్ము సామాన్య వడ్డీకి అప్పుగా ఇచ్చిన మూడు రెట్ల ఒకటి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టును అంటే ఇచ్చింది వంద అయితే అది మూడు వందల రూపాయలు మూడు వందలు అవడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే మా ఎయిట్ ఇయర్స్ పట్టును అదే వడ్డీ రేట్ చెప్పిన ఆ మొత్తం ఐదు రెట్ల ఒకటికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టును అంటాడు
ఈ క్వశ్చన్ కి ఇలాగ టూ తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఏ విచ్చినా త్రీ తో మల్టిప్లై చేయని చెప్పడం టెక్నిక్స్ చాలా ఉంటాయి ఆ టెక్నిక్స్ అని నేను నీకు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాను అనుకోండి ప్రతి క్వశ్చన్ కి ఒక టెక్నిక్ ని ఆపాలి పోనీ నేను యాభై క్వశ్చన్ నేర్పాను కదా యాభై క్వశ్చన్ నుంచి క్వశ్చన్ ఇస్తాడు గ్యారెంటీ ఉండదు కొంచెం మారిస్తే యాభై కూడా క్వశ్చన్ తయారైపోదు మరి ఆ సమయం ఎలా చేస్తావు అందుకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకుని దానికి తగ్గట్టు నువ్వు స్టెప్స్ వేసుకుని సమ్ చేయడం రావాలి అది కూడా ఏంటి విత్న్ వన్ మినిట్ ఏదో దానికోసం సార్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళమన్నారు కదా నేను చిన్నప్పుడు సిక్స్త్ క్లాస్ లో నోట్స్ రాసుకున్నాను సార్ స్టెప్ బై స్టెప్ అలాగా నేను ఒక వన్ అవర్ చేస్తానంటే కుదరదు ఆ సమ్ చేసినా సరే నీకు వన్ మినిట్ లోపే సమ్ చేయగలగాలి ఓకే అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ తో సామాన్య వడ్డీ అనేది అసలులో నలభై శాతం కావడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది ముందే చెప్పాను కదమ్మా అసలు ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుంది వంద శాతం ఉంటుంది వడ్డీ రేట్ ఎప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ లా ఉంటుంది దాని కాలంతో గురించి వచ్చి దాన్ని వడ్డీ అంటారు ఇదిగో ఇది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏంటి వడ్డీ ఇంకో చెడు చూసారా సామాన్య వడ్డీ ఎంత అవ్వాలి ఫార్టీ పర్సెంట్ అవ్వాలి వడ్డీ ఎలా వస్తుందని చెప్పాను నేను వడ్డీ రేట్ దేంతో గురించాలి మల్టిప్లై చేయాలి కాలంతో మల్టిప్లై చేయాలన్నా అందుకే అడ్ హండ్రెడ్ ఎంత కాలం పడుతుంది వడ్డీ రేట్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ ఎంత అవ్వాలి ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది దేంతో మల్టిప్లై చేస్తుంది ఫైవ్ ఎయిట్ జాస్ ఫార్టీ ఆడమేటిగా చెప్పండి టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ లేదా ఫార్టీ పర్సెంట్ ని ఫైవ్ తో డివైడ్ చేయండి ఫైవ్ ఎయిట్ ఆటోమేటిక్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ ఇయర్స్ వచ్చేస్తుంది సిమిలర్లీ ఒక వ్యక్తి తీసుకున్న అప్పు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో వన్ బై ఫోర్ వడ్డీ అయింది అయినా వడ్డీ రేట్ ఎంత నార్మల్ గా వన్ బై ఫోర్ వడ్డీ అయింది అంటే వడ్డీ ఎప్పుడు కూడా నాలుగు భాగాల్లో ఒక భాగం తయారైంది అని అర్థం ఎప్పుడు అసలు ఎంత ఉంటుందని చెప్పానమ్మా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుందని చెప్పానుగా అసలు ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అందులో ఎన్నో వంతు వడ్డీ ఉంది ఒకటి బై నాలుగో వంత అంటే ఏం చేయాలి ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ఎంత నాన్న ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇప్పుడు వడ్డీ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ జనరల్ గా వడ్డీ ఎలా వస్తుందని చెప్పాను నేను వడ్డీ రేట్ ని కాలంతో మల్టిప్లై చేయడం వల్ల వస్తుందని చెప్పాను ఇక్కడ కాలం ఇచ్చాడు ఎంత కాలం ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు వడ్డీ రేట్ తో మల్టిప్లై చేస్తే నీకు ట్వంటీ ఫైవ్ రాదు ఫైవ్ ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయడం వస్తుంది లేదా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేసి అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఎంత వచ్చేస్తుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇలా ఒక క్వశ్చన్ పూర్తిగా చదివి అర్థం చేసుకుంటే నీకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు కదా ఎలాంటి చేపలు అయినా సరే సింపుల్ గా ఉంటుంది ఓకే ఒకసారి నోట్ చేయండి నెక్స్ట్ మోడల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో నెక్స్ట్ మోడల్ ఒకసారి చూద్దాం కొంత సొమ్ముపై కొంత వడ్డీ రేట్ తో అంటే అసలు తెలియదు వడ్డీ రేట్ తెలియదు మూడు సంవత్సరాల్లో అయ్యే సరళ వడ్డీ మూడు సంవత్సరాలు అయ్యే సరళ వడ్డీ సరళ వడ్డీ అన్నా సాధారణ వడ్డీ అన్నా సామాన్య వడ్డీ అన్నా వడ్డీ అన్నా సరే బారు వడ్డీయే అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్టే ఓకే అది ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకో సో సరళ వడ్డీ వడ్డీ శాతాన్ని రెండు శాతం పెంచితే వడ్డీ శాతాన్ని రెండు శాతం పెంచితే మూడు వందల అరవై రూపాయలు ఎక్కువ వడ్డీ వచ్చినా మూడు వందల అరవై రూపాయలు ఎక్కువ వడ్డీ వచ్చినా అప్పు తీసుకున్న సొమ్ము ఎంత అప్పు తీసుకున్న సొమ్ము ఎంత ఒకసారి చూడండి నార్మల్ గా అప్పు తీసుకున్న సొమ్మునే అసలు అంటాం అది ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు కూడా ఎంత ఉంటుందమ్మా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే కొంత సొమ్ము వడ్డీ రేటు తీసుకున్న మూడు సంవత్సరాలు తీసుకున్న తర్వాత వడ్డీ శాతం ఏం చేశారంట రెండు శాతం పెంచానంట జనరల్ గా ఉండాల్సిన వడ్డీ శాతాన్ని నేను ఏం చేశాను రెండు శాతం పెంచాను ఎన్ని సంవత్సరాలకు పెంచాను మూడు సంవత్సరాలకు పెంచాను ఒక సంవత్సరానికి రెండు శాతం అయితే మూడు సంవత్సరాలకి ఎంత శాతం ఆరు శాతం పెరిగినట్టు సరిగ్గా లాజిక్ ఆలోచించండి సో ఒక సంవత్సరానికి నువ్వు రెండు శాతం మరి మూడు సంవత్సరాలు కాబట్టి ఏమైంది రెండు శాతం ప్లస్ రెండు శాతం ప్లస్ రెండు శాతం ఓవరాల్ గా ఎంత శాతం ఆరు శాతం పెరిగింది ఈ ఆరు శాతం పెరగడం వల్ల అప్పు ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత పెరిగిందమ్మా మూడు వందల అరవై రూపాయలు పెరిగింది ఎంత పెరిగింది మూడు వందల అరవై రూపాయలు పెరిగింది అంటే ఏం జరిగినట్టు ఆరు శాతం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మూడు వందల అరవై ఆరు శాతం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఎంతమ్మా మూడు వందల అరవై వాడు ఏం అడిగాడు అసలు ఎంత అని అడిగాడు అసలు ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో క్యాన్ చేస్తే ఆరు సిక్స్ టైమ్స్ అంటే సిక్స్ థౌసండ్ సార్ మీరు ఎలాగ ఆ శాతం తీసుకున్న క్వశ్చన్ 
హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి కానీ పాయింట్ లో ఉన్న ఎప్పుడు కూడా మనకి హ్యాండ్ చేయడం కష్టం అంటే నేను ఏం చెప్పాను ఇలా పాయింట్ చొక్క జరిపే చొక్క జరిపినందుకు ఇక్కడ ఒక సున్నా పెట్టు సో చెప్పు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇందులో ఎన్ని సరిపోతున్నాయన్నా ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ జీరో జీరో పక్కన రెండు సున్నాలు పెట్టేస్తే ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చింది సిమిలర్లీ కొంత సొమ్మును సామాన్య వడ్డీలో కొంత రొడ్డీకి చెప్పున తీసుకుని రెండు సంవత్సరాలకు అప్పుగా తీసుకోలేను ఓకే టూ ఇయర్స్ వడ్డీ రేటు మూడు శాతం పెరిగినా వడ్డీ ఎంత పెరిగిందమ్మా డెబ్బై రెండు మూడు శాతం పెరిగింది రెండు సంవత్సరాలు పెరిగింది అంటే రూల్ ప్రకారం ఎంత పెరిగినట్టు సిక్స్ పర్సెంటేజ్ పెరిగినట్టు సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ టూ రూపీస్ నీకు కావాల్సిన అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత మరి క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఎనిమిదా ఎంత రా ఎన్ని సరిపోతుందమ్మా ట్వెల్వ్ టైమ్సా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఏదో నాకు వచ్చినట్టు నేను చెప్పేస్తున్నాను కదా నీకు తెలియదు ఎందుకంటే బాగా గుర్తు పెట్టుకో వడ్డీ రేటు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నారనుకోండి టూ ఇయర్స్ అనేటప్పటికి అది టెన్ పర్సెంట్ అయిపోయినట్టు అర్థం ఎందుకంటే వడ్డీ కదా వడ్డీని ఎప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంటూ కాలం చేయాలి వడ్డీ రేట్ ఇంటూ కాలం చేస్తూ వచ్చేదాన్ని వడ్డీ అంటారు ఇక్కడ వడ్డీ రేటే మూడు శాతం పెరిగింది అంటే మూడు శాతం ఉందనే కదా అందులో ఎన్ని సంవత్సరాలు పెరగాలి టూ చేసా సిక్స్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు సిక్స్ పర్సెంట్ ఏంటి వడ్డీ పెరిగిందనే కదా ఈడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు వడ్డీ పెరిగిను అందుకే అది ఇంటూ మల్టీప్లై చేసి కంపేర్ చేసుకుంటూ వచ్చా సో నెక్స్ట్ మోడల్ చూడండి ఒకసారి కొంత సొమ్ము రెండు సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై కొంత సొమ్ము ఏదో ఒక సమ్ అమౌంట్ ఉంది అది టూ ఇయర్స్కి ఏమైపోతుందంట నైన్టీ ట్వంటీ రూపీస్ అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాల్లో అదే అమౌంట్ రెండు వేల నాలుగు వందలు అవుతుంది సో టూ ఇయర్స్ కొమ్ము పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాలకి రెండు వేల నాలుగు వందలు అవుతుంది ఇలా మార్పు రావడం కారణం ఏంటి వడ్డీ పెరుగుతుంది వడ్డీ పెరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ టూ ఇయర్స్ టైంలో ఏముంది అసలు ఉంది ప్లస్ వడ్డీ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైంలో ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో ఉంది వడ్డీ ఉంది ప్లస్ అసలు ఉంది అంటే రెండు వేల నాలుగు వందలలోని వడ్డీ ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై లోని వడ్డీ ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై లోని అసలు ఉంది రెండు వేల నాలుగు వందలలోని అసలు ఉంది మరి రెండట్లో తేడా ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాల వడ్డీ ఏ ఉంది ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాల వడ్డీ ఏ ఉంది బట్ ఇక్కడ ఐదు సంవత్సరాల వడ్డీ ఉంది దానికి దీనికి తేడా ఏంటి మూడు సంవత్సరాల వడ్డీ అంతేనమ్మా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏముంది వడ్డీ రెండు సంవత్సరాల వడ్డీ ప్లస్ అసలు రెండు వేల నాలుగు వందల ఏముంది ఐదు సంవత్సరాల వడ్డీ ప్లస్ అసలు మరి రెండాటికి తేడా ఏంటి మూడు సంవత్సరాల వడ్డీ కానీ ఈ రెండాటికి తేడా చెప్పండి రెండు వేల నాలుగు వందలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తేడా చేయాలంటే ఎనభై ఎంత అవుతుందమ్మా థర్టీన్ థర్టీన్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ ఎయిటీ అంటే మూడు సంవత్సరాల వడ్డీ ఎంత నాలుగు వందల ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వడ్డీ నాలుగు వందల ఎనభై అయితే ఒక సంవత్సరం వడ్డీ ఎంత అవుతుందన్న మూడు ఇందులో వన్ సిక్స్టీ టైమ్స్ అంటే ఒక సంవత్సరం వడ్డీ ఎంత వన్ సిక్స్టీ ఒక సంవత్సరం వడ్డీ ఎంత వన్ సిక్స్టీ మరి వాడు ఏమడిగాడు అసలు ఎంత అని అడిగాడు అసలు ఎంత అని అడిగాడు ఎంత ఏమడిగాడమ్మా అసలు ఎంత ఇక్కడ ఏముంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో రెండు సంవత్సరాల వడ్డీ ఉంది అసలు ఉంది రెండు సంవత్సరాలు వడ్డీ తీస్తాను ఇంకెవరు వస్తారు అసలు వస్తున్నా రాదా అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను నైన్టీన్ ట్వంటీ మైనస్ ఒక సంవత్సరం వడ్డీ ఎంత మా వన్ సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ వడ్డీ ఎంత అవుతుంది త్రీ ట్వంటీ తీస్తాను అనుకోండి ఎవరు వచ్చారు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఈ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అనేది ఏమవుద్ది అస్సలు అవుద్ది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం రెండు సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అవుతుంది అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ ఒక రెండు సంవత్సరాలు టైం ఇస్తే అసలు ప్లస్ వడ్డీ కలిసి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై అవుతుంది అందులో వడ్డీ ఒక సంవత్సరానికి నూట అరవై అని తెలిసింది మరి రెండు సంవత్సరాలకి ఎంత అవుతుంది మూడు వందల ఇరవై తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది పదహారు వందలు దాన్ని ఏమంటాం మనం అసలు అంటాం దాంతో పాటు ఎడిషనల్ గా వాడు ఏమడిగాడు వడ్డీ రేట్ కూడా ఎంత అని అడిగాడు వడ్డీ రేట్ అంటే ఏంటి కొంత అసలకి ఎంత వడ్డీ వచ్చిందో ఆ వడ్డీ ఇందులో ఎంత పర్సెంటేజ్ చెప్పేదాన్ని వడ్డీ రేట్ అంటారు ఒక సంవత్సర కాలానికి వచ్చిన వడ్డీ అస్సల్లో ఎంత శాతం చెప్పేదే వడ్డీ రేటు గుర్తుపెట్టుకో నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తాను టెన్ పర్సెంట్ కడతాను ఆ టెన్ పర్సెంట్ కదా నువ్వు వడ్డీ అంటావు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కట్టేసాం ఎంత వచ్చింది వన్ సిక్స్టీ వచ్చింది అది ఎంత పర్సెంటేజ్ తెలిసింది అనుకోండి దాన్ని ఏం చెప్పొచ్చు వడ్డీ రేట్ అని చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏమవుద్ది అసలు పదహారు వందలు అది ఎంత పర్సెంటేజ్ నాన్న హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీ వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ అది ఎంత
వన్ సిక్స్టీ వచ్చింది అది ఒక సంవత్సరం ఒకటి వాడేమన్నాడు అసలు అడిగాడు ఇందులో రెండు సంవత్సరాలు వడ్డీ ఉంది కాబట్టి టూ తో మాట్ బ్యాచ్ చేసి తీసేస్తాను అసలు వచ్చింది అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే వన్ సిక్స్టీ ఎంత నేసుకున్నా అనుకోండి ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇది అసలు ఇది వడ్డీ రేట్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ చూడండి మూడు సంవత్సరాల్లో పదహారు వందల ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఈ రెండాటిలోనూ అసలు ఉంటది రెండాటిలోనూ వడ్డీ ఉంటది బట్ ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ది ఇక్కడ సెవెన్ ఇయర్స్ ది రెండాటి మధ్య డిఫరెన్స్ పెట్టాను అనుకోండి జీరో వన్ ట్వంటీ లో తెస్తే ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఈ గ్యాప్ ఎంత మా త్రీ ఇయర్స్ కి సెవెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఎంత ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ కి టూ ఫార్టీ అనుకో వన్ ఇయర్ కి ఎంత పడితే ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ వస్తుంది ఎంత వస్తుంది నానా సిక్స్టీ అది వన్ ఇయర్ కి ఇప్పుడు అడిగి పడుతున్నాడు అసలు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఏమడుగుతున్నాడు అసలు ఎంత అసలు కట్టేటప్పుడు నువ్వు ముందు ఏం చేయాలి ఇక్కడ రా మూడు సంవత్సరాలు ఎంత అయింది అది పదహారు వందల ఎనభై అంటే అందులో ఏముంటుంది అసలు ఉంటుంది మూడు సంవత్సరాలు వడ్డీ ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం వడ్డీ ఎంత ఇక్కడ సిక్స్టీ సో ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఎయిటీలోంచి త్రీ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ తీసేస్ అనుకోండి ఎంత వచ్చిందమ్మా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇదేంటి అసలు ఎంత అది అసలు ఇప్పుడు వడ్డీ రేటు కూడా ఎంత అన్నాడు అసలు నువ్వేమనుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి వడ్డీ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ వచ్చింది వన్ ఇయర్ కి ఇది ఎంత పర్సెంటేజ్ చేసుకుంటే జీరో 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 ఇది ఇందులో సరిపోద్ది ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సో ఆన్సర్ ఎంత ఫోర్ పర్సెంటేజ్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ లోనే ఈ సమ్ చేయండి నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఓకే సింపుల్ అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఒకసారి అసలు తొమ్మిది వేల రూపాయలపై సంవత్సరానికి ఆరు శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పున నాలుగు సంవత్సరానికి వచ్చు బారు వడ్డీ ఐదు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు ఐదు సంవత్సరాల వడ్డీ రేట్ చొప్పున కొంతకాలానికి వచ్చే బారు వడ్డీకి సమానమైన ఆ కాలం ఎంత అంటే దీని మీద ఒక సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అంట దీని మీద కూడా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇక ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టైం ఇవ్వలేదు అలాంటప్పుడు దీని టైం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో దానికి మనం డైరెక్ట్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఫార్మ్ ఉంది కదండి పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అది వేసేసుకున్నాం అనుకోండి తొమ్మిది వేలు టైం ఎంత అండి ఫోర్ ఇయర్స్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఐదు వేల నాలుగు వందలు ఇంటూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటు టైం తెలియదు కాబట్టి బై హండ్రెడ్ జీరో 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 సిక్స్ ఇందులో నైన్ టైమ్స్ నైన్ నైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఫైవ్ టెన్లో టూ టైమ్స్ దీని నుంచి సరిగ్గా చూస్తే ఎవరి సైడ్ ఏమో టీ ఉండిపోయింది ఎవరి సైడ్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ ఉండిపోయింది ఇదే ఆన్సర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అది ఒక పద్ధతి మనం ఎప్పుడు చేసుకునే పద్ధతి కాదు ఫార్ములా కదా కదా సార్ నాకు ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న మెథడ్లో కావాలి సార్ అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ వడ్డీ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైన్ థౌసండ్ అయితే ఇక్కడ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కట్టను ఎంత అవుతుందంటే జీరో 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 తొమ్మిది ఇరవైలు నూట ఎనభై ముప్పై ఆరు అంటే రెండు వందల పదహారు పక్కన సున్నా టూ వన్ సిక్స్ జీరో ఏంటి మనకు వచ్చిన వడ్డీ ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ టు సేమ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అని తీసుకో దీని మీద వచ్చిన వడ్డీ ఎంత టూ వన్ సిక్స్ జీరో కదా జీరో 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 ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది పక్కన ఎంత ఉందమ్మా ఫార్టీ సో అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే వడ్డీ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చింది ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది కానీ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వడ్డీ రేట్ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి తెలుసు కదా వడ్డీ రేట్ ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తే వడ్డీ వస్తుందని చెప్పాను టైమ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే వడ్డీ వస్తుందని చెప్పాను వడ్డీ రేట్ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మనకి ఎంత రావాలి ఫార్టీ అంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి ఎయిట్ తో మల్టిప్లై చేయాలి లేదా దీన్ని ఫైవ్ పర్సెంట్ తో డివైడ్ చేసి ఆటోమేటిక్ నీకు ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఇయర్స్ నువ్వు ఇలాగా చేసినా పర్లే ఇలా చేసినా పర్లే డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటు ఫైవ్ ఇంటు సిక్స్ బై హండ్రెడ్ ఇది ఈ వడ్డీ ఎవరితో సైడ్ ఎంతమ్మా ఆరు వేలు ఇంటు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటు టైం తెలీదు బై హండ్రెడ్ సరిగ్గా చూద్దాం జీరో 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 ఈ ఫైవ్ సారీ టై టైం కదా ఇది అలా పక్కండి అమ్మ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవ్వాలంటే నేనేం చెప్పాను ఇక్కడ ఒక జీరో రావాలమ్మా అని చెప్పాను సో ఇప్పుడు ఫార్
లేదా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తే టైం ఎంత ఈ మోడల్ ఇక్కడ కవర్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి ఇట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఇట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా రెండు ఈక్వల్ చేసేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా నీకు అన్నోల్ వాల్యూ పాయింట్ వచ్చి అండ్ నెక్స్ట్ కొంత సొమ్మును ఒక భాగాన్ని తొమ్మిది శాతం సామాన్య వడ్డీ రేట్ చొప్పున రెండో భాగాన్ని సంవత్సరానికి పన్నెండు శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పున ఒకే కాలానికి పెట్టుబడిగా పెట్టగా ఒకే కాలానికి పెట్టుబడిగా పెట్టగా వచ్చు వడ్డీలు సమానమైన ఆ భాగాల యొక్క నిష్పత్తి ఎంత ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక పదివేలు ఉందండి పదివేలులో ఒక నాలుగు వేలు తీసి ఒకరికి ఇచ్చాను ఆరు వేలు తీసి ఒకరికి ఇచ్చాను నాలుగు వేలు తీసి ఒకరికి ఇచ్చాను ఆరు వేలు తీసి ఇంకొకరికి ఇచ్చాను టైం ఒకటే బట్ యువత సేపు వడ్డీ రేట్ వేరు యువత సేపు వడ్డీ రేట్ వేరు కానీ ఫైనల్ గా నాకు ఏం జరిగిందంట వడ్డీ అనేది సమానంగా వచ్చింది నాలుగు వేల మీద ఎంత వచ్చిందో ఆరు వేల మీద కూడా అంతే వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ రెండట్ల నిష్పత్తి ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఆ భాగాల నిష్పత్తి ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు సపోజ్ చూడండి తొమ్మిది శాతం అంటే ఒక భాగాన్ని అమ్మ వడ్డీ రేట్ ఎంత ఇచ్చాను నైన్ పర్సెంట్కి ఇచ్చాను ఇంకోటి ఎంతకి ఇచ్చాను ట్వెల్వ్ పర్సెంట్కి ఇచ్చాను ఇవి వడ్డీ రేట్ల మధ్య నిష్పత్తి సింప్లై చేస్తే త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ సింప్లై చేస్తే ఎంతమ్మా త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఎప్పుడైనా సరే వడ్డీ సమానమై కాలం సమానమైనప్పుడు వడ్డీ సమానమై కాలం కనుక సమానం అయ్యింది అంటే అసలు మరియు వడ్డీ రేట్లు ఒకదానికి ఒకటి రివర్స్ లో ఉంటాయి అసలు మరియు వడ్డీ రేట్లు ఒకదానికి ఒకటి ఎలా ఉంటాయి అన్న రివర్స్ లో ఉంటాయి ఇది వడ్డీ రేట్ల నిష్పత్తి కదా ఇప్పుడు దీని యొక్క రివర్స్ రేషియో కట్టాలి ఐ మీన్ ఇన్వర్స్ రేషియో కట్టాలి ఇన్వర్స్ రేషియో ఎలా ఉంటుంది ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ సో ఇది ఆన్సర్ అంటే బాగా నిష్పత్తి ఏ విధంగా ఉండాలి ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ సరిగ్గా చూడండి ఫోర్ ఇంటు త్రీ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఇంటు త్రీ ట్వెల్వ్ అంటే ఏంటి యువతల వడ్డీ యువతల వడ్డీ రెండు ఏమైపోయి సమానమైపోయి ఎప్పుడైనా సరే వడ్డీలు సమానం కాలం సమానం అన్నప్పుడు భాగాలకి మరియు వడ్డీ రేట్లకి మధ్య నిష్పత్తి కావాలనుకోండి నువ్వు వడ్డీ రేట్ల మధ్య నిష్పత్తి ఎలా కడితే ఆటోమేటిక్ దాని యొక్క రివర్స్ ఏమవుతుంది నానా భాగాల మధ్య నిష్పత్తి అవుతుంది సో ఇక్కడ చెప్పండి ఒకటి అమ్మో నైన్ పర్సంటేజ్ ఇంకోటి సిక్స్ పర్సంటేజ్ సింప్లో చేస్తే త్రీ ఇస్ టు టూ సో ఆన్సర్ ఎంతమా టూ ఇస్ టు త్రీ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నోట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాం ఒక వడ్డీ వ్యాపారి ఏకి రెండు వేల రూపాయలు రెండు సంవత్సరాల కాలానికి బికి మూడు వేల రూపాయలు ఒక సంవత్సర కాలానికి అప్పుకి ఇచ్చాను ఇద్దరి మధ్య నుండి ఇద్దరు వద్ద నుండి నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలు వడ్డీ లభించాను అయినా వడ్డీ రేట్ ఎంత సో ఏ అనేవాడికి ఏ అనేవాడికమో రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చాడు బి అనేవాడికి మూడు వేల రూపాయలు ఇచ్చాడు వాడికమో రెండు సంవత్సరాల టైమ్ వీడికి ఒక సంవత్సరం టైం మొత్తం మీద వడ్డీ వస్తుంది కదండి ఏ ఏ దగ్గర నుంచి వడ్డీ వస్తుంది బి దగ్గర నుంచి వడ్డీ వస్తుంది కలపగా నీకు ఎంత వచ్చింది నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలు వచ్చింది అయినా వడ్డీ రేట్ ఎంత అండి ఇలాంటి క్వశ్చన్ లో వడ్డీ రేట్ ఎంత అనడంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఒకే వడ్డీ రేట్ ని వాడాడని నేను రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు ఎంత వడ్డీ రేట్ చెప్పాను మూడు వేల రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు కూడా వడ్డీ రేటు అంతే ఇప్పా బట్ వీడికి ఇచ్చిన టైం టూ ఇయర్స్ వీడికి ఇచ్చిన టైము వన్ ఇయర్ అలా కలపగా నీకు ఓవరాల్ గా నీకు ఎంత వచ్చింది నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలు వడ్డీ వచ్చింది అలాంటప్పుడు ఆ వడ్డీ రేట్ సమానమైన వడ్డీ రేట్ అనుకున్నాం కదా మనం ఆ వడ్డీ రేట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో అలాంటి కేసులో చూడండి ఏం చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏ కి ఎంత ఇచ్చాడండి రెండు వేల రూపాయలు టైం ఎంత అండి టూ ఇయర్స్ వడ్డీ రేట్ వడ్డీ రేట్ ఎంత అండి ఆర్ మరి నీకు తెలియదు కదా అది వదిలేస్తున్నాను బై హండ్రెడ్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ వాడికి ఇచ్చిందంత మూడు వేలు ఇంటూ టూ వన్ ఇయర్ ఇంటూ ఆర్ సేమ్ వడ్డీ రేట్ కదా మరి ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి వాడం బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు చేస్తే నీకు ఎంత వచ్చిందండి నాలుగు వందల ఇరవై ఎంత వచ్చింది నాలుగు వందల ఇరవై ఇప్పుడు జీరో 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 కలిపితే ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ ఫార్టీ ఇంటూ ఆర్ ఫార్టీ ఆర్ ప్లస్ థర్టీ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి ఫోర్ ట్వంటీ సెవెంటీ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వంటీ నీకు ఓన్లీ ఆరే కావాలి కాబట్టి సెవెంటీ అవతల క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి జీరో జీరో సెవెన్ ఇందులో సిక్స్ టైమ్స్ కాబట్టి ఆరు వేలు ఎంత సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఆరు వేలు ఎంత సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఈ విధంగా ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా రెండట్లు మిస్ అయిందల్ల ఏంటి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సింప్లై చేసుకుంటే నీకు ఆరు వేలు వచ్చింది ఇది ఒక మెథడ్ ఈ సమ్ చేయడానికి ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకో మెథడ్లో చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి నేను ఈ క్వశ్చన్ చెప్తాను సరిగా చూడండి ఒక వడ్డీ వ్యాపారి ఏ కెన్ని
अंत मूड वेल इंटू सारी नाग वेल इंटू मूड संवस इंटू इकड़े हड्रेड पर्सेंट वेल अंत हड्रेड पर्सेज सो इन चपंडी सिंप्लीफे एंत पदमूड़ी वे वे एपू पद वेल पन्न वेल मत कल इरवे रू वे अंदेना इंटू हड्रेड ई जीरो 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 इरव रो पदको पे एन सारू रूम सारे नूट मुफ रे पन्न सार रू पन्न एन सार पोदमा आर साल सर पदको इंदो एन साल पोदमा पन्न साल पोदी रू पन्न एन साल पद आर साल पो सो सिक्स पर्सेज अटे इला पड़ने इला सिंप्लीफा नीक आंसर वस्तु डैरक्ट एम चेयल वडी असल इंटू कल प्लस असल इंटू कल इंटू हड्रेड पर्सेज सो इन रूम वेतलो ये वेतर अप्लाई चुस्को सरदा का चुदा और वडी व्यापारी नाग वेल रूपये मूड संवस कानी ना वेल रूपये मूड संवस कला आर बै हड्रेड बी ईद रूपये रूम संवस कला बै हड्रेड अच्छा ये वे बी कना मूड अरब रूपये इकोचे अंत बी कंटे ए के अंत मूड अरब इकोचे वीना इक ऐक्चुअल ए नीचे वी वे वी इधी बी नीचे वे वी इधी वीड कंटे वीड के एक्सट्रा वा मूड अरब एक्सट्रा वा अंत इधी इधनदी चीसान नी के एक्सट्रा मूड अरब इंदा कल का प्लस एक्व आना का मैनसा सो मैनसंपल जीरो 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 सो चपंडी नूल पन्े 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 नूट नलब नागू इकड़ो सुना अंतना मैनस इक इंटू आर फंदमा टू इंटू हड्रेड आरा ईक्वल टू थ्री सिक्ट सरपैंदा ये तेड़ा टू इंटू फिफ्टी हड्रेड इंटू आर मैं इध आर रा ट्वेलव मन अंदे सारी चूस वन ट्वी आर सो वन ट्वी आर हड्रेड आर तीस ट्वेंटी आर इज ईक्वल टू थ्री सिक्टी इधी इधी कैंसल आर इज ईक्वल अंतना थ्री थ्री थर्टी सिक्स बै टू एन सर एटी पर्सेज एपड़ना सर नी मेथड अप्लाईस्वा मेथड अप्लाईस्वा नी चत सर्टन अमौंट का डिफरेंट डिफरेंट अमौंट डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड बट अब काम रेट आफ् इंट्रस्टे सो रोनी आर अस्कान फार्मल प्रकार वेलानेंटे विधा अला का जनरल वेलानेंटे विधा सर इदे क्वेश्चन मैं इलाज सर मैं सर ट्रई चाहूँ वस्ते हापी रात चेपेस्ता सो चपंडी एंत डिफर थ्री सिक्टी बै एंतमा फोर थौज इंटू थ्री मैनस फाइव थौज इंटू टू इंटू एंत वेल हड्रेड वेल सो थ्री सिक्टी मैनस एंतन डिफर कटे नार्मल अगर प्लस सो चपंडी ट्व थौज मैनस् टेन थौज इंटू हड्रेड सो चे थ्री सिक्टी बै टू थौज इंटू हड्रेड जीरो 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 थर्टी सिक्स ट्वेंटी सिक्स टू एन सर पदा एन पर्सेज सो ना अल्लाई पर्वे इला अल्लाईस पर्वे ना ओवराल क्वेश्चन अर्थवाली एंटी अगर वडी रेट सामन कटे वडी रेट अड़ा दाने कटा फार्म प्रकार लेार प्रकार नीचे ओके जैत का नोटे नैक्स्ट मतलब चीज ओके सिंपल इंट्रस्ट नैक्स्ट अं लास्ट मोडल चुदा चूडा क्वेश्चन वीडी व्यापार ऐद वेल रूपये रूम भागा अंत फाइव थौज रूपी ने टू पार्टा दाने सिक्स पर्सेंट वी रेट तो रूम संवस कला इंको दाने एट पर्सेंट वी रेट तो संवस कला अगे इच्छा आईना मत नाग वन रूपये वी लो आईना आर शात वी रेट तो इन रूपये अच्छा ईदल रूपये उन्ना दिन रूम भागा चसा रूम भागा चसाड़ा काबटे अभी वे वे नाग वेल लेते रूम वेल मूड वेल लेते रूम वेल ऐद रूम वेल ऐद अने क्लारी ले मन दर अंत यमौंट अमौंट अद बट टोटल अमौंट कल ईदल वस्तु टोटल अमौंट कल ईद इप्ड वेल रूम भागा रेट आफ इंट्रस्ट इंको रेट आफ इंट्रस्ट इक टू इयर्स इक वन इन डिफरेंट उ का मोतम वी एंत फोर एटी रूपी वस्ते इकड़ा सिक्स पर्सेंट अटे वी रेट तो अमौंटा कदा आ अमौंटे अड़ता है 
ఆ అమౌంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు మరి ఏంటి సార్ విషయం అంటే ఇప్పుడు చూడండి లెక్క మరి చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తాను ఒకటి ఫైవ్ థౌజండ్ కదరా రెండు భాగాలు చేస్తా ఒక దానితో పేరు ఏ పెట్టానో రెండో దాని పేరు ఏమవుతుందంటే ఐదు వేలు మైనస్ ఏ ఐదు వేలు మైనస్ ఏ అంతే కదా నా దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నాయి వాడు మూడు వందలు ఇచ్చాను అనుకోండి నా జోబులు ఎంత ఉన్నాయి లెక్క టక్కలే వెయ్యి నుంచి మూడు వందలు తీసేస్తే ఇంకెంత మిగులుతుంది ఏడు వందలే సో అప్పుడు ఏడు వందలు అనేది చెప్పుకుందాం అంతేకాని మళ్ళీ ఐ మూడు వందలు ఇవ్వగా మళ్ళీ ఇంతా లెక్క కొంటాడు ఎవడానా నేను ఇక్కడ కూడా అంతే ఇక్కడ ఆల్రెడీ అన్ని ఇచ్చేసాను ఏ బాగా ఇచ్చాను మీరు రిమైనర్ కూడా ఎంత ఉంటుంది ఐదు వేలు మైనస్ ఏ ఇప్పుడు ఏ మీద ఎంత వడ్డీ రేట్ అమ్మా సిక్స్ పర్సెంట్ ఎన్ని సంవత్సరాలు రా టూ ఇయర్స్ బై హండ్రెడ్ ఇది వడ్డీ రెండో అమౌంట్ ఎంతమ్మా ఐదు వేలు మైనస్ ఏ కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ సంవత్సరాలు ఎన్ని వన్ బై హండ్రెడ్ మొత్తం చేస్తే నీకు ఎంత వచ్చింది ఫోర్ ఎయిటీ వచ్చింది ఎంత వచ్చిందమ్మా ఫోర్ ఎయిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు చెప్పండి మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తుంది అంతరా ట్వెల్వ్ ఏ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఎయిట్ చేస్తే ఫార్టీ థౌజండ్ మైనస్ ఎయిటీ ఏ బై హండ్రెడ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా ఫోర్ ఎయిటీ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది ఫోర్ ఎయిటీ ఇప్పుడు ఈ హండ్రెడ్ రెండు అట్లా ఎల్సీఎం పెట్టి సంవత్సరం పంపించాను అనుకోండి ట్వెల్వ్ ఏ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ సారీ ఫార్టీ థౌజండ్ మైనస్ ఎయిటీ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అవుతుంది కదా మల్టిప్లై అవుతామా ఎంత అయింది ఫోర్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ జీరో ఎంత అయింది ఫోర్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ జీరో ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఏ నుంచి ఫోర్ ఎయిటీ తీస్తే ఎంతమ్మా ఫోర్ ఏ ఈ ఫార్టీ థౌజండ్ అవతల వెళ్ళిపోతే ఎయిట్ థౌజండ్ ఉంటుంది ఇంకా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత నా టూ థౌజండ్ యాక్చువల్లీ ఏ ఎక్కడ వచ్చింది సిక్స్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ చూపినా కదా అంటే అడుగుతున్నాడు మనం ఏకి ఎంత ఇచ్చాం సిక్స్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్నే కదా ఏ అనుకున్నాం సో ఆన్సర్ ఎంత రెండు వేలు అదే క్వశ్చన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్ ఇచ్చింది ఎంత అని అడిగాను అనుకోండి మొత్తం ఎంత ఐదు వేలు ఇప్పుడు ఏ ఎంత వచ్చింది రెండు వేలు ఐదు వేల నుంచి రెండు వేలు తీసేస్తే అప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది మూడు వేలు అలా చెప్పాలి ఓకే సో ఫార్ములా ప్రకారం ఫస్ట్ దాన్ని ఏమనుకుంటాను నేను ఏ అనుకున్నాను రెండోది ఏమైంది ఆటోమేటిక్గా ఫైవ్ థౌజండ్ మైనస్ ఏ అయింది సింగ్లైజ్ చేస్తే ఏ వేలు ఎంత వచ్చింది రెండు వేలు టూ రెండు వేలు వచ్చింది అలా క్వశ్చన్ కాకుండా ఎయిట్ పర్సెంట్ మీద వచ్చి వచ్చిన వడ్డీ అను ఎయిట్ పర్సెంట్ మీద వడ్డీ రేట్ ఇచ్చిన అసలు ఎంత అడిగాను అనుకోండి అప్పుడు ఎంత చెప్పాలి ఐదు వేలు ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఆరు పర్సెంట్ మీద ఎంత ఇచ్చావు రెండు వేలు ఇచ్చావు కదా తీసేస్తే వచ్చిందంత మూడు వేలు కదా ఇదే ఆన్సర్ అని చెప్పాలి సార్ నాకు ఇలా చేయడం కొంచెం కష్టంగా అనిపించింది ఏం చేయాలి సార్ అన్నాం అనుకో ఇప్పుడు దీనికి ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకటి సిక్స్ పర్సెంట్ టూ ఇయర్స్ అదే ఎయిట్ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ సిక్స్ పర్సెంట్తో మనం టూ ఇయర్స్ పే చేసాం ఎయిట్ పర్సెంట్తో వన్ ఇయర్ పే చేసాం ఇప్పుడు వాడు ఏమో అడుగుతున్నాడు మొత్తం మీద వడ్డీ ఎంత వచ్చిందంటమ్మా ఫోర్ ఎయిటీ వచ్చిందంట వడ్డీ ఎంత వచ్చింది ఫోర్ ఎయిటీ వచ్చింది అలా అయితే ఆ ఈ ఐదు వేలని ఎన్ని భాగాలు అడవేట్ చేశాను సిక్స్ పర్సెంట్ మీద వచ్చిన వడ్డీ అంతా అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే అసలు మొత్తం ఐదు వేలని కూడా ఈ వడ్డీ రేట్కి ఇచ్చేసానని చెప్తా మొత్తం ఐదు వేలు ఏం చేస్తానో ఈ సిక్స్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్తో టూ టూ ఇయర్స్కి ఇచ్చేసానని చెప్పాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమో చెప్పు సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇందులో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంతనా ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ అంతేనా లేదా కట్టు ఫార్ములా ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ టూ బై హండ్రెడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది రా ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఒకవేళ ఫైవ్ థౌజండ్ కూడా నువ్వు సిక్స్ పర్సెంట్తో టూ ఇయర్స్ పాటు వడ్డీ ఇచ్చావనుకోండి ఎంత వడ్డీ వచ్చింది సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది అలా కాదు ఒకవేళ ఫైవ్ థౌజండ్ కూడా ఈ ఎయిట్ పర్సెంట్తో ఇచ్చేసాను అనుకో ఆ వడ్డీ ఎంత అవుతుందిరా ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ జీరో 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 పోతే ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే మొత్తం సిక్స్ పర్సెంట్ మీద టూ ఇయర్స్ పాటు ఇస్తే వడ్డీ ఎంత అవ్వాలి సిక్స్ హండ్రెడ్ అవ్వాలి లేదు ఎయిట్ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ వడ్డీ ఇస్తే ఎంత అవ్వాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ అవ్వాలి కానీ ఎంత అయింది యాక్చువల్లీ ఫోర్ ఎయిటీ అయింది ఎంత అయిందమ్మా ఫోర్ ఎయిటీ అయింది ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ వీడిది ఫోర్ హండ్రెడ్ వీడిది నేను ఎంత వస్తాను ఫోర్ ఎయిటీ ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ కట్టాను
फाइव पार्ट्स इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड अन कुंटे इकड़ा सिक्स पार्सेंट इच्छन दन गिनी बागल चे रुंड बागल चे अंदर टू पार्ट्स इज इक्वल अंदर क्वेश्चन इस कुंटे टू थाउजेंड सो इकड़ चेस ना आंसर टू थाउजेंड है इलाज चेस ना जा आंसर टू थाउजेंड है नी इकड़ा मत्तों ही इच्छन 5000 मत्ता ने आधे वोटी रेटो आधे टेंथो यहाँ तो इच्छन आन कुंटा लेदा इच्छन मत्तों 5000 ने बेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इच्छन आन कुंटा आप लोकराक में ने वोटी होती है कलोकराक में ने वोटी होती है कहन मज़लो वाड़ी चीज़ वोटी होती है डिफरेंस इस कुंटे ने केमोस � इकट्ठा रेशियो अंदर टू इस्ट थ्री अंटे इन्हीं बागों लो फाइव पार्ट्स ये अमाउंट अंदर फाइव थाउजेंड डिवाइड चेस्टे वो कब आगे इक्वल टू बेइज़ दे ना कावस दे ये वैल्यू अंटे रोंडो बागल अलग क्या कौन डा एट परसेंट में जान कुछ नहीं कुंडे ये दोनों मूड बागल हैं जो कुछ चेसेस पर ये शॉर्ट कट ना ना ये प्रोसेस है दिन बेचेस कुनी मेरो ये क्वेश्चन चाहे ये होमवर्क करना है ओके निर्णय बोर्ड में चेंज एंड प्लेस कोड लेते चेंज जेब में तो वो करना लेते ओके सो मेरो ये क्वेश्चन चेस देनी इनका सिंपल इंटरेस्ट मतलब में था वो क्या वो कम है तो चपल ये इंटेंडे कुनी सामान वाई दलो बार बर्डन ओबे इंच कुनी चेस में तो रोट डन आ क्वेश्चन चपल लेते अधिक रिंदु चपल लेते आम मॉडल की मॉडल की वेरिएशन तेरे से निक चेट इजी कोण तेरे का बटी आप क्वेश्चन मात्रे कर चपट ले दो आज उक्त मेथड नहीं नकल चिपता नो चेक कर बढ़िया लो चिपता ये पूरी वीडियो चूसने दरवाजा चार आम दिन जस्ट रहने आम मॉडल चपले से रहने जो कमेंट बॉक्स पर कमेंट चेस रहने मटा वाले चप्पी � यदि कहते काम डे टू रोना नोटो कच्ची तरह के मिकुंडा से दे वो भी का मात्रे में सो सो वीडियो चौस्तन अंदर को शेयर जैसन अंदर को लाइक जैसन अंदर को फॉलो करने को